Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergirls Cat by Top Rankers. And today with us is Harshwardhan Somani, who is rank one in MBA HR from NIMS and rank five in Core MBA. So Harsh, how are you feeling now? How are you feeling today? So to be honest, I'm feeling like top of the world because those things manifest carried the from past uh, years. I I'm uh, like able to achieve that that foot. So that is it. मतलब इसके अलावा कोई top of the world type की feeling के अलावा कोई और feeling आ रही है या that's it मतलब mixed feeling है sir मतलब अब वो चीज अचीव भी हो गई तो now it's realization की finally जो manifest किया था जो चाहिए था life में वो अब आके एक अचीव हुआ है like मैं I was I was preparing from past few years तो finally I am able to achieve that. okay तो आपने ये कब decide किया कि आपको MBA करना है मतलब when did did this journey start Well, to be honest, this journey started way back when I was in my class 11th. Uh, at that time, I I prepared for IPM examination mm-hmm. by uh, which was uh, conducted by I am in law. So, us time so preparation start away, but things didn't align at that very stage because boards and other thing. Then I went for my graduation from DAVB and then my final year I prepared for MBA. And at that very stage, uh, uh, again the cat wasn't. went as per my expectations and at that time i realized ki cat wasn't my forte because mai jo maths tha i wasn't i was i was uh, quite weak with my cons so at that time i realized ki ab mai ko matlab jo dusra options kya hai and and that's how i met come in the picture okay matlab uh, you were very goal oriented ki nmat hi karna hai and this is what you decided once you appeared for cat and you analyze you did the sort analysis of everything exactly. i guess and that helped you in targeting that nmat is something which i can convert so how did the journey with for nmat you started means how did it is start okay so like as you said ki pura analyze kiya tha ki cat aur nmat mein jo jo meri strengths se mm-hmm. align karta hai and i realized ki nmat was something in which jahan pe meri bhi strength hai and i was pretty much sure ki main is cheez ko acche se crack kar sakta hu kyunki cat mein hua ye tha ki quant mein hi score lack ho raha tha baki other two section i was able to score so with nmat the the maths and the quant of nmat is uh, comparatively to cat is on a uh, easier part so that's why i decided ki main nmat ke साथ ही गोथ्रू करूंगा एंड अगेन कि एनमेट में एक और एडेड एडवांटेज रहता है कि लाइक यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन होम सो दैट वाज माय एडेड एडवांटेज बिकॉज कैट में होता ऐसा था कि वो डीडे पे वो जो फंबल वाली चीज थी तो वो मेरे साथ बहुत हुई मतलब इट हैपन विद मी वन ऑफ द व्हाइल राइटिंग माय कैट एग्जामिनेशन बिकॉज़ आई वाज स्कोरिंग गुड इन मॉक बट आई वाज नॉट परफॉर्मिंग ऑन दैट ऑन द डीडे या तो मतलब एंड यू कैन राइट इट एट होम तो उसके एडेड एडवांटेजेस क्या थे आपने मतलब एटमॉस्फेयर वैसा सेट किया या कैसे मतलब आई आई फ्रेम माय प्रिपरेशन इन दैट डायरेक्शन कि मैंने अपना पूरा रूम को पूरा सेटअप करा लाइक जो एक्चुअल मेरी एग्जाम रह गई है रिटर्न लाइक मोर देन फोर्टी 40 plus marks for specifically and met aur uspe bhi matlab objective yahi rehta tha ki matlab jaise mera jo timing aaya tha and met examination was at night 1:30 am to main daily 1:30 am tak like i have given 20 mocks at night 1:30 am specifically ki wo and met ke sabse pura waisa hi scenario bana ke so it was like ki more of rehearsing to d day pe you didn't I feel like actually test is going on exactly. and that helped you a lot and you cracked 298 so how was that day when you scored 298 Again, sir, वो तो मतलब फीलिंग ही बहुत नेक्स्ट लेवल थी बिकॉज आई वॉज एंड एक्सपेक्टिंग दैट वेरी गुड स्कोर क्योंकि ना मेरे मार्क्स के भी स्कोर जो थे लाइक ऑफिशियल जो एनमेड का स्कोर था आई स्कोर टू सिक्सटी फाइव इन माई ऑफिशियल एनमेड मार्क्स सो आई रियलाइज की आई वुड भी स्कोरिंग नियर बाय की इसी स्कोर के रेंज में रहेगा एंड दैट टाइम जब आई वॉज राइटिंग क्वेश्चन जो मेरे मतलब टॉपिक के क्वेश्चन जो जो थोड़ा मैं वीक था वो भी क्वेश्चन बन रहे थे तो आई रियलाइज की हाँ अभी फ्लो बिल्कुल सही जा रहा है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग हाँ स्कोर अच्छा आएगा मतलब टू नाइनटी Was 98 and you celebrated on the same day as you uh, mentioned earlier. I, I I got my result at 5:30 a.m. and I woke up home, like told my family members and we were celebrating at morning 5:30 a.m. Okay, great. And फिर उसके बाद there was a question mark on you ना कि next step क्या होना चाहिए. So how did you proceed next? Sir, उसके बाद बहुत confusing stage थी क्योंकि to be honest आगे जो GDPI process थी और मेरा target था कि like I want to go into NMIMS and that's that uh, at like with मेरा अर्ली अक्टूबर में हो गया था एडमिट एग्जामिनेशन एंड जस्ट बाय नवंबर स्टार्ट आई गॉट आई रीच आउट टू यू एंड आज यू फॉर होल प्रिपरेशन लाइक हाउ आई कैन फ्रेम माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द होल प्रोसेस 
एंड अदर देन दैट जो भी मतलब जैसे आपने जो गाइड किया था कि लाइक हाउ टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर एन एम एम एस इंटरव्यू की बिजनेस नॉलेज एन अदर देन जी के स्टफ और उसके बाद वैट की प्रिपरेशन सो आई प्रिपेयर माई वैट फॉर लाइक जर्नी विद एडमिट श्योर उसके बारे में कुछ बताएंगे हाउ वॉज इट मतलब इट वॉज इट वॉज द मोस्ट द जर्नी विच आई विल बी फॉर एवर इन डेप्ट ऑफ बिकॉज ये जर्नी के थ्रू ही लाइक आई एम एबल टू अचीव दिस स्कोर लाइक आई एम स्टैंडिंग एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज सो वो जर्नी वो उसमें जो इतनी हेल्प मिली है आपके एंड से जो भी मतलब एडमिशन शॉर्ट के वीडियोज थे लाइक इट वॉज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू एवरी सीनरियो ऑफ लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एवरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ वाई एम बी एन अदर सच एच आर क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर करवाया गाइड मिला अगेन ऑन द हेल्पिंग इन द एस ओ पी थिंग फॉर एन एम एम एस सो ये सारी चीजें जितनी भी हेल्प मिलती गई तो एक गाइड मिलता गया एंड यू नीड अ मैंटर जब भी आप मतलब ऐसे स्टेप्स लो वेयर यू डोंट नो वॉट इज गोइंग वॉट इज नेक्स्ट सो इफ यू देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट you appeared for mocks and the very same room you were sweating in so how was the experience with the mocks you have appeared for Certainly. and how did they help yeah again the mocks or the pi mocks was something like it 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 was grilling at the same time and otherwise like वो ग्रेलिंग भी जरूरी थी तभी मतलब जो फाइनल डे पे जब पीआई था आई वाज इट वेंट वेरी स्मूथ फॉर मी क्योंकि वो जो मतलब ग्रेलिंग थी एंड अदर ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच वाज व्हिच माइट बी आस्ड इन दैट एक्चुअल पीआई राउंड वाज ऑलरेडी आस्ड टू मी इन द पीआई राउंड्स और इन द मॉक्स व्हिच आई हैव गिवन विद एडमिट शो तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल था मैं तो मतलब वो मॉक पीआई की रिहर्सल करके एंड वो ग्रेलिंग होने से फायदा हुआ एंड एक्चुअल इंटरव्यू वाले दिन हाउ यू वर फीलिंग मींस Again, so and like, what was your typical day that day? Can you describe it? Yeah. So, like, I went Mumbai a day before earlier. I was going to go there on campus to mm-hmm. interview. So, one day before we went there, and my interview was scheduled for second of February. And on first February, interim budget out was there. So, on first of February, I was sitting in the hotel and reading out uh, economic times and going through the budget. And then on second February, the, our day started. We, uh, my interview to, interview reporting time was 8 a.m. So, we leave the hotel around 7. Name and uh, on the way we, uh, I was to be honest, I was very nervous at okay, that time. Okay. We were uh, we were uh, like we were introduced to their campus first. Like our orientation session was that. Post that uh, we were uh, we were uh, our identity cards check were and then we were we were in our wet and wet round. So wet का भी जो topic आया था it was again which I have practiced earlier okay, in my great. preparation. So वो बहुत confidence boost था मेरे लिए उस time and I have like I was sure कि ये wet का topic तो I could write good mm-hmm. enough. And then there was Watson Glacier test specifically जो I रूम दे वॉज सम ग्रीटिंग एक्सचेंज एंड देन पोज दैट दे डिस्कस अबाउट माई क्लास ट्वेल्थ एक्सपीरियंस लाइक वॉट आर द प्रोजेक्ट आई डेड इन माई क्लास ट्वेल्थ विच वॉज क्वाइट सरप्राइज क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज देर वॉज इट एनी डिस्कशन रिगार्डिंग माई वर्क एक्स और एनी थिंग रिगार्डिंग वाई एम बी और सच क्वेश्चन सो इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड टेन टू ट्वेल्व मिनट्स एंड देर वॉज सम बेसिक डिस्कशन अबाउट माई क्लास ट्वेल्थ प्रोजेक्ट एंड सम जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू क्रैक एंड यू आर फीलिंग कम्फर्टेबल the interview the whole process was very smooth and i didn't find that ki wo main first time de raha hu wo the reason was very simple the box Re- and agar other grilling which i was did already you have passed through exactly. so that helped you a lot any any specific advice to the aspirants ki why specifically targeting nmet is useful and how can you convert it how can you convert it with such fruitful results that you are ranked 1 rank 5 any advice वेल टू बी ऑनेस्ट यू शुड फर्स्ट एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ जहाँ पे आपका फोटो है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करिए एंड पोज दैट लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट एन मेट स्पेसिफिकली मॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितना आप मॉक्स दोगे यू विलर यू विल गेट फेमिलियर विद द एडेप्टिव पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्योंकि एनमेट पूरी एक एडेप्टिव एग्जाम रहती है एंड अदर देन दैट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर की जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है लाइक एनमेट में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का मैक्सिमम वेटेज रहता है फॉर क्रिटिकल रीजनिंग लाइक इन लॉजिकल रीजनिंग 
इज अ स्पेसिफिक चंक जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए रहता है तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जी मैट की बाइबल के थ्रू प्रिपरेशन किया था सो दैट वॉज वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर देन दैट स्पीड इज द मेन गेम इन द एग्जाम एंड इफ यू लाइक यू शुड नेवर लिव एनी क्वेश्चन एन एनमेट एग्जामिनेशन क्योंकि आप अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो वो एग्जाम पैटर्न ही है इट वुल डिडक्ट योर मार्क्स so well, these are some points okay and how you were able to manage time for preparation because you are working also yeah. लाइक थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये लाइक like, मेरे लिए सबसे स्ट्रगलिंग और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि लाइक like, वो जो फेज था अगेन इन माई इंटरव्यू स्टेज जब मैं क्लासेस uh, भी आता था लाइक मॉर्निंग क्लासेस रहती थी नाइन टू इलेवन अदर स्टफ तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था बट लाइक एज यू नो कि चैलेंजेस फेस करके ही आगे बढ़ पाते हैं तो दैट्स हाउ थिंग्स हाउ मेनी आवर्स यू डेडिकेटेड डेली या फिर वीकली कुछ टारगेट होते थे और मैंने मतलब डेली लाइक मैं डे वॉज फिक्स टेन टू सेवन ऑफिस रहता था तो बाय एट बाय एट और एट थर्टी पी एम आई वेंट टू स्लीप एंड देन आई वोक अप अराउंड वन थर्टी टू टू एम और एक्चुअल टाइम मेरा मॉक जो जिस टाइम पे मेरा एग्जाम शेड्यूल था दो बजे से लेके फिर आई वॉक स्टडी टेल सिक्स एम इन द मॉर्निंग ओके ओके सो हार्ड वर्क परसिवेरेंस एंड स्पेसिफिक अटेंशन टू डिटेल इन अ मैनर दैट वॉट आर योर स्ट्रेंथ वॉट आर योर वीकनेसेस कैन हेल्प यू अचीव सच वंडरफुल रिजल्ट थैंक यू सो मच सर and lastly i also want to thank entire admit sure and top rankers family to be so supportive and in my like in my whole journey to be honest jab uh, sop ki bhi tha bilkul i, I submitted at the last moment so i was connected with rana ma'am and i was discussing ki ma'am birds wagera or i was having big second thought about my sop so ma'am was very much supportive and very much like discuss we con- we connected over a call and we discuss over it and other than that uh, we like jo bhi bilkul entire journey thi like feedbacks in my pi was definitely very much helpful for me like wo uh, jo bilkul detailed attention tha like about my dressing and you know, everything the basic communication and uses of hand movements and all those stuff which was like bilkul accurate or on point stuff the jo bilkul matlab aapko ek separate karte hai ek crowd se jo matlab like which was uh, very much helpful in my entire journey and i would be forever be grateful to entire top rankers team for this thank thing. you all the very best thank you sir